वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 हजार के लिए संसद में बजट पेश कर दिया है इस बजट में जहां स्वास्थ्य और विनिवेश के लिए बंपर ऐलान किए गए तो वहीं सैलरीड क्लास के लिए कोई ऐलान नहीं हुआ कोरोना काल के बीच और इस दशक का पहला बजट होने की वजह से यह खास रहा सबकी नजरें वित्त मंत्री की ओर से किए गए जाने वाली घोषणाओं पर थी आपदा में अवसर की तरह इसे देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट बताया गया ये पहली बार है जब दो हजार का बजट छापा नहीं गया जानिए इस बार के बजट में आम लोगों के लिए क्या खास रहा मध्यम वर्ग या सैलरीड क्लास की नजर बजट में इनकम टैक्स स्लैब पर खास तौर पर होती है लेकिन इस बार टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया हालांकि 75 साल के ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग में राहत की घोषणा की गई है लेकिन इसका फायदा भी सिर्फ पेंशन लेने वालों को ही मिलेगा Now in the 75th year of independence of our country when we continue our endeavor with renewed vigor we shall reduce compliance burden on our senior citizens who are 75 years of age and above for senior citizens who only have pension and interest income i propose exemption from filing their income tax return वित्त तो मंत्री ने दो बड़े ऐलान और किए हैं जिसमें जीएसटी प्रक्रिया को और आसान करने की बात कही गई है पीएफ देर से जमा करने पर कोई डिडक्शन नहीं होगा साथ ही स्टार्टअप निवेश पर कैपिटल गेन छूट एक साल के लिए बढ़ा दी गई है इधर किफायती आवास का सपना देखने वाले वर्ग के लिए बजट में एक बड़ी घोषणा की गई है दरअसल अफोर्डेबल हाउसिंग पर ब्याज छूट की सीमा को एक साल तक बढ़ाने की घोषणा की गई है इससे अपने मकान का सपना देखने वाले एक बड़े वर्ग को राहत मिलेगी किसानों के लिए क्या खास रहा इस देश में तीन नए कृषि कानूनों के विरोध के बीच बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया किसानों को गेहूं के लिए पचहत्तर हजार साठ करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं 2021 में धान खरीदी के लिए एक लाख बहत्तर हजार सात सौ बावन करोड़ रुपए का आवंटन किया गया इसके अलावा दो हजार में एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट सोलह लाख करोड़ किया गया है ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में जल्द खराब होने वाली 22 फसलों को शामिल किया जाएगा ग्रामीण इंफ्रा फंड के लिए 40,000 करोड़ की घोषणा की गई ई नेम के लिए 1,000 नई मंडिया फार्म क्रेडिट का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है किसानों के लिए कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का ऐलान किया गया एम पर खरीद जारी रहेगी देश में पांच बड़े फिशिंग हब बनेंगे बंगाल में चाय मजदूरों के लिए 1000 करोड़ के फंड का ऐलान किया गया है तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सेविड पार्क बनेगा बजट में रेलवे से जुड़े बड़े ऐलान किए गए वित्त मंत्री ने बताया राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार हो गई है इस बजट में रेलवे के लिए एक लाख दस हजार पचपन करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है निर्मला सीतारमण के मुताबिक डीडीएफसी के पूर्वी सेक्टर को इस साल के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा ब्रॉडगेज रास्तों का 100 फीसदी विद्युतीकरण दिसंबर 2023 तक पूरा होगा पर्यटन वाले क्षेत्रों में विस्टाडोम कोच का प्रयोग होगा वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जून 2022 तक तैयार हो जाएगा यही नहीं फ्यूचर रेल रेडी सिस्टम बनाना एक बड़ा लक्ष्य है बिजली से चलने वाली ट्रेनों का विस्तार होगा रेलवे डेडिकेटेड फ्रंट को और आगे बढ़ाएंगे मेट्रो के लिए ग्यारह हजार करोड़ रुपए का प्रावधान भी इस बजट में शामिल है दो तरह की मेट्रो सेवा मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो की शुरुआत की जाएगी सड़क हाईवे प्रोजेक्ट के लिए क्या खास होगा सड़क बुनियादी ढांचा को और बेहतर करने के लिए आम बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं वित्त मंत्री ने बताया की भारत प्रोजेक्ट के तहत तीन किलोमीटर से ज्यादा बन चुके हैं आठ किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट मार्च तक दिया जाएगा roads and highways infrastructure more than 13000 km length of roads at a cost of 3.3 lakh crores has already been awarded under the 5.35 lakh crores bharat mala pariyojana project of which 3800 km have been constructed by march 2022 we would be awarding another 8500 km and complete an additional 11000 kilometers of national highway corridor budget 2021 mein chunavi rajyon ke liye bada ilan assam pashchim bangal kerala aur tamil nadu mein 2021-22 mein vidhan sabha chunav hai isi ke madhyanazar aam budget mein in rajyon ke liye modi sarkar ne apna khazana khol diya hai
तमिलनाडु में 3,500 किलोमीटर रोड कॉरिडोर का प्रस्ताव रखा गया नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में एक दशमलव शून्य तीन लाख करोड़ का निवेश होगा इसमें इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे केरल में पैंसठ करोड़ के निवेश से ग्यारह किलोमीटर हाईवे का निर्माण होगा मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का ऐलान किया गया पश्चिम बंगाल में पंचानवे हजार करोड़ की लागत से 675 किलोमीटर हाईवे डेवलप होगा कोलकाता सिलीगुड़ी के लिए भी नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया असम में अगले तीन साल में 1300 किलोमीटर हाईवे निर्माण का लक्ष्य रखा गया है बजट में आम आदमी की सेहत का खास ख्याल कोरोना संकट के बीच आने वाले इस बजट में हेल्थ सेक्टर को काफी प्राथमिकता दी गई है बजट में उन उपायों को किए जाने की जरूरत थी जिनका अगले दो तीन सालों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में जमीनी असर नजर आए हेल्थ बजट दो दशमलव तीन आठ लाख करोड़ हुआ चौसठ हजार एक सौ अस्सी करोड़ की हेल्थ स्कीम बनी सत्रह नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर खुलेंगे अर्बन जल जीवन के लिए दो दशमलव आठ सात लाख करोड़ का ऐलान किया गया टीकाकरण के लिए पैंतीस करोड़ का ऐलान किया गया वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य बजट चौरानवे करोड़ रूपए से बढ़ाकर दो दशमलव तीन आठ लाख करोड़ रुपए का ऐलान किया है चौसठ हजार एक सौ अस्सी करोड़ रुपए हेल्थ स्कीम के लिए हैं। सभी राज्यों का हेल्थ डेटा बेस तैयार करेंगे सत्रह नए हेल्थ इमरजेंसी सेंटर भी खोले जाएंगे अर्बन जल जीवन के लिए सरकार ने दो दशमलव आठ सात लाख करोड़ का ऐलान किया है साथ ही वैक्सीनेशन के लिए पैंतीस करोड़ रूपए का ऐलान किया गया टेकिंग होलिस्टिक अप्रोच टू हेल्थ we focus on strengthening three areas preventive curative and well being 